。狗不是我们生活的全部，却让我们的生命更完整。欢迎来到城市遛狗人。这几年，柯基犬常荣登最受欢迎犬种中前十名的宝座。柯基有着迷人又可爱的外表和活泼的个性，然而，对于新手家庭来说，柯基并非合适的陪伴犬。社交媒体总把柯基犬描述为随和、多趣又充满欢乐的狗狗，这与事实有极大出入。以下介绍柯基犬可爱外表下的九大缺点。如果你想养柯基，看完后请认真考虑。一、柯基不是低过敏性犬种，它整年都在掉毛。柯基犬的毛发短但密度高，所以它整年都掉毛，跟大型犬掉毛程度不相上下。主人每天都要帮它们梳理毛发，以减少家里的毛发四处飞散。在季节变化期间，掉毛量还会增加。柯基犬的双层披毛可以保护皮肤，帮助它们调节体温，但它会不断调整厚度以适应环境。如果你对宠物毛发过敏，绝对不能养柯基。二、柯基容易出现各种遗传性健康问题。柯基犬由于体型特殊，容易有遗传性疾病，如背痛、过胖、髋关节发育不良、肠胃问题、关节、皮肤和脊椎问题等。如果你打算养一只柯基犬，要有能力承担昂贵的兽医支出，最好也购买宠物保险，更要遵循健康饮食和生活方式，才能最大程度的降低疾病风险。因此，最好选择来自合格繁殖场、有良好血统背景的柯基犬。更重要的是，定期带狗狗进行健检。三、柯基犬容易过度饮食，需严格控制体重。柯基的胃口很好，不小心就会饮食过量，导致肥胖和健康问题。如果不控制体重，放任它随意饮食，柯基真的会把自己吃死。主人需要严格控制喂食量和运动量，确保柯基犬保持健康的体重。过度肥胖可能引发多种疾病，如肠胃、心血管、关节和脊椎问题，尤其对遗传性疾病的影响更大。四、柯基犬聪明固执有个性，不容易训练。柯基犬聪明但非常固执，很有自己的想法，因此可能会对训练固执己见或排斥抗拒。训练柯基犬比训练其他犬种更需要花费时间和耐心，还得向有经验的饲主学习正确的方法和技巧。如果你是新手，最好不要选择柯基犬，因为他们最好由已经有养狗经验的主人来训练。更重要的是，饲主需要采用正面的方法，避免使用严厉的训练方式，否则很有可能会引起柯基犬的强烈反抗。五、养一只柯基犬的各项成本过高。柯基犬的饲养成本包括食物、美容。医疗等费用，主人需要有足够的预算，以确保为柯基犬提供足够的饲养费用。其次，美容护理包含洗澡、梳毛、剪指甲和清洁耳朵。此外，他们还需要注射疫苗和定期体检，这些都需要花费不少的金钱。如果狗狗健康有状况，医疗费用也非常昂贵。所以，在饲养柯基犬之前，一定要先评估好自己的经济能力。确保自己有足够的财力养这只大魔王。六、柯基吠叫声很刺耳，非公寓友善犬。柯基是一种放牧犬，天性使然会有较刺耳的吠叫声，有时会影响到邻居和家人休息。它们需要足够的活动区域，对公寓邻居不算友善。它们需要宽敞的空间和大量的运动来保持健康。如果主人住公寓，需提供柯基犬足够的运动空间，否则它会变得焦躁不安。七、柯基犬精力充沛，需要大量锻炼。别以为柯基是低能量犬，它们天生就是在田地工作和放牧牲畜，所以精力充沛，需要大量的运动锻炼。精力充沛的柯基如果被压抑，会变得焦躁不安、不听话、吠叫，甚至有破坏倾向。它们每天都需要大量身体和精神刺激。饲养前了解这一点非常重要。柯基犬喜欢徒步旅行、长距离散步和玩接球等，没时间带柯基犬运动的人最好别养。八腿短身长不适合跳跃或使用楼梯。柯基犬的身长腿短，这代表它们不适合进行跳跃动作或爬楼梯，尤其是过胖的柯基犬，否则一定会对它们的关节和骨骼造成伤害。主人必须能提供安全的居住环境和合适的运动场所，以减少柯基犬运动中的风险。九柯基是放牧犬，天生爱追逐或咬人。放牧犬天生喜欢追逐和抓捕，有时会有咬人脚踝的行为。主人需要教育柯基犬正确的行为和社交技能，以克服这种天性。这种行为在牧场上非常有用，但在家里或公园里就会造成困扰和危险。若主人放任它，柯基犬可能会不断的追逐和咬住家里的小孩或其他动物。
，需要训练和纪律才不会失控。总结来说，柯基是一种有着可爱外表和独特个性的犬种，但它们也有明显的缺点，包括整年掉毛，容易罹患各种遗传疾病，容易过胖，固执不容易训练，饲养成本高，吠叫声刺耳，需要大量锻炼。不能跳上跳下，以及爱追逐或咬人脚踝等。如果你是柯基爱好者，务必考虑这些缺点，看看自身条件是否合适。决定养一只柯基犬的主人，则需要做好各项准备，为这只狗狗提供良好的生活环境和足够的关爱。对于柯基犬缺点的解决方案，你有什么建议呢？对柯基犬这个话题有兴趣的朋友，请留言告诉大家你的想法吧。